আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকের ভিডিওতে আমরা ফিজিক্সের পঞ্চম অধ্যায়ে চট্টগ্রাম বর্ড দুই সালে যে কোয়েশ্চেনটা এসেছিল সেটা নিয়ে কথা বলবো আজকের অধ্যায় মূলত ঘনত্ব এবং প্লবতা সম্পর্কে তাই রিকোয়েস্ট করব এই ভিডিওটা ভালো করে বোঝার পূর্বে তোমাদের প্লবতার টপিক বা আর কেমিনিসের সূত্রটা ভালো করে পড়ে আসতে হবে এবং এই ভিডিওটা দেখার পূর্বে তোমরা একটা কাজ করতে পারো আমার ঢাকা বোর্ড দুই সালের যে সৃজনশীলটা রয়েছে ওখানে ওই ভিডিওটা দেখে আসতে পারো কারণ ওই ভিডিওতে আমি আর কেমিডিস প্লবতা হারানো ওজন অপসারিত তরলের জন্য এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি এবং আরও একটা কথা তোমাদের জন্য যখন আমার ভিডিওগুলো দেখবে তোমরা সিরিয়াল ওয়াইজ দেখো দেখবা যে আর্কিমিডিস এবং হারানো ওজন এক বা প্লবতা ঘনত্ব এক এরকম দেয়া আছে তো যেখানেই দেখবা আর্কিমিডিস প্লবতা এক তারপর আর্কিমিডিস প্লবতা দুই এই ভিডিওগুলো তোমরা সিরিয়াল ওয়াইজ দেখো কারণ আমি এক যেটা এক নাম্বারে থাকবে সেখানে আমি যত বিস্তারিত কথা বলবো দুই নম্বর টপিকে এসে বা এক ওই রিলেটেড দ্বিতীয় ভিডিওতে আসে এসে আর আমি অত কথা বলবো না এই জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো তোমার প্লে লিস্টের টপিক অনুযায়ী সিরিয়াল অনুযায়ী দেখো তাহলে তা না হলে আসলে হয়তো বুঝবা না পরে সমস্যা মনে হবে তোমাদের কাছে যে আসলে এই পাঁচ নম্বর অধ্যায় কঠিন এরকম কিছু না তবে ধৈর্য সহকারে শুনতে হবে তাহলে অবশ্যই তোমরা পারবা তো এই সৃজনশীলটাতে দেখো যে এটা একটা কন্টেনার কন্টেনারের মধ্যে একটা বস্তু যে বস্তুটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে আটশো সেন্টিমিটার স্কোয়ার আটশো বর্গ সেন্টিমিটারের একটা বস্তু তাকে ডুবানো হচ্ছে উপরিতল থেকে এই বস্তুর পানির উপরিতল থেকে এই বস্তুর উচ্চতা হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার এবং উপরিতল থেকে এই বস্তুর নিম্নতলের দূরত্ব হচ্ছে নব্বই সেন্টিমিটার এবং এখানে একটা পি বস্তু রয়েছে যার ভর হচ্ছে একশো গ্রাম যার ব্যাস দেখাচ্ছে সিক্স সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা দেখাচ্ছে তিন সেন্টিমিটার এই ছিল মূলত উদ্দীপক তারপর বলা হচ্ছে পানির ঘনত্ব এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব এই যে ঘনত্ব এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব বলতে কি বোঝাই আমি এর আগের ভিডিওগুলোতে অনেকবার বলেছি তাই এখন আর বলতে মন চাচ্ছে না ওকে তোমরা একটু ওই মূল টপিকের যে ভিডিও সেটাও একটু দেখে দেখে আসতে পারো প্লে লিস্টে গেলে বা যে ডিসক্রিপশনে যাও ওখানে প্লে লিস্টের লিঙ্ক রয়েছে সেখান থেকে পাঁচ নম্বর অধ্যায়ে গিয়ে ঘনত্ব ব্যাপারটা কি আসলে কি বোঝাই ঘনত্ব এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব এটা জানলেই হয় না বা এক কায়তনে যে পরিমাণ পদার্থ থাকে তাকে ঘনত্ব বলা হয় এই সংজ্ঞাটা শুধু সংজ্ঞাটা শুধু বলতে শিখলেই হবে না ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের সমস্যা হচ্ছে স্যার আমরা আমরা এম সি কেউ ভালো করছি না এম সি কেউ পনেরো ষোলো সতেরোর বেশি পাচ্ছি না আমরা কি করতে পারি এর পেছনে কারণ হচ্ছে তোমরা ফিজিক্সের ভাষা বুঝতেছ না তোমরা মুখস্থ করতে চাচ্ছ মুখস্থ করে হয়তো পার হয়ে যাচ্ছ অনেক সময় তরণ কাকে বলে বেগ বৃদ্ধির হারকেই তরণ বলে খুব ছোট্ট করে লিখে দিয়ে আসতেছ টিচারদেরও কিছু করার থাকছে না মার্কস দিয়ে দিচ্ছে বাট তোমাদের আসলে বুঝতে হবে যে ঘনত্ব এক হাজার কেজি মিটার পার কিউব বলতে আসলে কি বুঝাই আসলে ব্যাপারটা কি যাই হোক আর একবার বলে দিচ্ছি আমি যে তোমার কাছে যদি এমন একটা কন্টেইনার থাকে যে যার দৈর্ঘ্য এক মিটার প্রস্থ এক মিটার উচ্চতা এক মিটার তাহলে অবশ্যই সে কিছু জায়গা দখল করে আসে ভেতরে রাইট ওই জায়গার মধ্যে যদি তুমি পানি ভরতে থাকো তাহলে যখন ওই কন্টেইনারটা কন্টেইনারটা পূর্ণ হয়ে যাবে তখন ওখানে এক হাজার কেজি পানি থাকবে অর্থাৎ একক আয়তনের একক আয়তনের কোনো বস্তুর মধ্যে যদি পানি ভরতে থাকো একক আয়তন মানে কি যে বস্তুর দৈর্ঘ্য এক মিটার প্রস্থ এক মিটার উচ্চতা এক মিটার তো তিনটা গুণ করলেই তো আসলে একক আয়তন হবে কারণ ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান এবং মিটার একক তাহলে মিটার কিউব তাহলে একক আয়তনের মধ্যে যদি তুমি পানি ভরতে থাকো তাহলে ওই কন্টেইনার যখন পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সেই পানির ভর হবে এক হাজার কেজি এবং এই ঘনত্ব সবসময় স্থির থাকে না তাপমাত্রার ওপরে ডিপেন্ড করে সেগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি মূল টপিকের বা বইয়ের যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলোতে সেটা দেখে আসতে পারো যদি তোমাদের একটু সমস্যা হয়ে থাকে ভালো পারলে তো দরকার নাই গ নম্বরে বলা হচ্ছে এ বি সি ডি বস্তুর উপরে ক্রিয়ারত লব্ধি বল কত এ বি সি ডি বস্তুর উপরে ঊর্ধ্বমুখী লব্ধি বল সম্ভবত ঊর্ধ্বমুখী বল কত এখন কোনো বস্তুর উপরে ঊর্ধ্বমুখী বলকে আমরা বলি প্লবতা আমি আবারও একই কথাই বলবো আমি ঢাকা বোর্ড দুই সালে ওখানে প্লবতা সম্পর্কে অনেক কথা বলে আসছে ওটা দেখে আসো তাহলেই বুঝবা তো প্লবতা কিসের সমান হয় প্লবতা আসলে বা ঊর্ধ্বমুখী বল যেটা বা কোনো একটা বস্তুকে পানির মধ্যে ডুবালে সে ঊর্ধ্বমুখী একটা বল অনুভব করে এই বলটা কার সমান হয় অপসারিত তরলের সমান হয় অর্থাৎ ওই বস্তুকে ডুবালে ও পানির মধ্যে যতটুকু জায়গা দখল করে আসে সেখানে তো আগে পানি ছিল সেখানে তো আগে পানি ছিল এবার বস্তুটা গিয়ে ওই পানি যেখানে ছিল ওই জায়গাটা তো ও দখল করছে তার মানে কি ওই জায়গায় যে পানিটা ছিল সেটা চলে গেছে সাইড হয়ে চলে গেছে রাইট তো ও যতটুকু পানি সর
তো কোনো একটা বস্তু পানির মধ্যে ডুবালে ও ঊর্ধ্বমুখী বল অনুভব করে ঊর্ধ্বমুখী বল কার সমান হয় ও যতটুকু পানি অপসারণ করছে সেই অপসারিত পানিকে পৃথিবী যতটুকু বলে আকর্ষণ করে তার সমান হয় তো আমরা দেখি লব্ধি বল কত বা ক্রিয়ারত বল কত এ বস্তুর উপরে ক্রিয়াত বল কত হবে যদি আমরা একটু দেখি তো সূত্রটা কেমন হয় যে লব্ধি বল এফ দিয়ে লেখা যাবে কোনো সমস্যা হবে না কারণ এটা এক ধরনের বল লব্ধি বল কত হয় বা প্লবতা কত হয় আসলে তরলের ওজনের সমান তো ওই বস্তু ধরো এখানে আছে তো ওই বস্তু এখানে যাওয়ার কারণে কিছু পানি অপসারণ হয়ে গেছে সাপোজ এম কেজি পানি অপসারণ হয়ে গেছে এম ভরের পানি তাহলে এম আর এর সাথে জি গুণ করা মানে কি অপসারিত তরলের ওজন কারণ এই এম জি মানে কি আসলে ডাবলিং আমরা বলেইছি কোনো একটা বস্তু ঊর্ধ্বমুখী যে বল অনুভব করবে সেটা তার অপসারিত তরলের ওজনের সমান তা ঊর্ধ্বমুখী বলটা অপসারিত তরল অপসারিত তরলের ভর এম এবং ও জি হচ্ছে জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে এম জি হচ্ছে ওজন এখন এম কত এম হচ্ছে ওই বস্তু ডুবানের ফলে যতটুকু পানি অপসারিত হয়ে গেছে সেটা কত কেজি পানি অপসারিত হয়েছে আমরা জানি না তার মানে আমরা এমের মান পাচ্ছি না কিন্তু আমরা একটা ব্যাপার জানি যে রো ইকুয়াল যদি এম বাই ভি হয় তাহলে এম সমান কি হবে রো ভি হবে তাহলে এমের পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি রো ভি লিখতে পারি রো ভিজি রো কি রো হচ্ছে কার ঘনত্ব ওই বস্তুর ঘনত্ব না তুমি এখানে লিখছ ওই অপসারিত তরলের ওজন তরলের ওজন তো এটা হবে তরলের ভর এটা হবে কষ্টস্তরণ তো এখন এমের পরিবর্তে লিখছ রোভি তার মানে কি এটা হবে তরলের ঘনত্ব বস্তুর ঘনত্ব দেয়া থাকলে যেন আবার ঠাস করে বস্তুর ঘনত্ব বসায় না এই জন্য ফিজিক্সে খুব সহজে ধরা খাওয়ায় খাওয়ানো যায় তোমাদেরকে এটা হচ্ছে তরলের ঘনত্ব তরলের ঘনত্ব কত দেয়া আছে এক হাজার এটা কত এটা কি তরলের আয়তন এটা কি তরলের আয়তন বাট ওই বস্তু ডুবানোর ফলে কত আয়তনের তরল বের হবে এটা কি আমরা জানি বাট একটা ব্যাপার আমরা জানি যে তরলের আয়তন আর বস্তুর আয়তন হয় সমান কিভাবে একটা গ্লাসের মধ্যে একটা গ্লাসের মধ্যে যদি তুমি পানি নাও পানি কার শেপ নেবে গ্লাসের শেপ নেবে না বুঝলে ওই পানিটাকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দাও যখন একদম বরফ হয়ে যাবে তখন গ্লাসটাকে ভেঙে ফেলো পানির শেপ কেমন আসবে গ্লাসের মতো তাহলে একটা ব্যাপার আমরা বলতে পারি যে পানি পানির আয়তনটা কার উপর ডিপেন্ড করবে বস্তুর আয়তনের ডেপ উপরে বস্তু যত বড় হবে পানির আয়তন বেশি পরিমাণ পানি ওখান থেকে চলে যাবে এটা বস্তুর আয়তনের উপর ডিপেন্ড করে যদি এখানে পানির আয়তন কিন্তু পানির আয়তন কার উপর ডিপেন্ড করছে বস্তুর আয়তন অর্থাৎ বস্তুর আয়তন আর পানির আয়তন হয়ে যাবে সমান তো বস্তুর আয়তন কত আমরা আপাতত জানি না এখানে ভি রেখে দাও আর জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এটাকে দিয়ে যাও এক নম্বর ইকুয়েশন আমি ইকুয়েশন দিয়ে অঙ্ক করাতে ভালোবাসি আমার কথা হচ্ছে আমাকে যেটা বের করতে বলবে আমি সেটা বের করবো আমাকে বলছে বল কত ঊর্ধ্বমুখী বল কত বা প্লবতা কত আমি ডিরেক্টলি ঊর্ধ্বমুখী বল বের করা শুরু করেছি যখন আমি দেখলাম যে আমি ভিটা জানছি না ভিটা আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে দেখো আমি এইটা লেখার আগে কিভাবে জানবো যে ভি লাগবে যেটা বের করতে বলবে আমরা সেটা লিখব লিখে যখন আমরা ভি পাচ্ছি না তখন আমরা ভিটা বের করার চেষ্টা করব ওটাকে নিয়ে গবেষণা করা শুরু করব তো ভিটা আসলে কার আয়তন বস্তুর আয়তন এখন কথা হচ্ছে এই বস্তুর আয়তন আমার লাগবে এখন কিভাবে করা যায় বস্তুর আয়তন মানে কি বস্তুর আয়তন মানে হচ্ছে এভাবে লেখা যায় যে তোমার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা এটাই হচ্ছে বস্তুর আয়তন দৈর্ঘ্য এল উইথ মানে প্রস্থ আর উচ্চতা হচ্ছে বল লিখেছি এইস তো এই তিনটা জিনিস যদি আমরা জানি তাহলে আমরা কি বের করতে পারি বস্তুর আয়তন বের করতে পারি এখন তারা কি দিয়ে যাচ্ছে ক্ষেত্রফল দিয়ে যাচ্ছে রাইট বস্তুর ক্ষেত্রফল দিয়ে যাচ্ছে তার মানে তারা কার মান দিয়ে গেছে এ ইন্টু এইস সরি এ ইন্টু এল ইন্টু এইস দ্যাট মিন্স এটাই তো আসলে এ এর সাথে আমি কি গুণ করবো এবার এইস কারণ দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ মানেই তো আসলে ক্ষেত্রফল তারা তো ক্ষেত্রফল বলেই যাচ্ছে তার মানে আমি এটা পেয়ে গেছি আর আমার কি দরকার এইসটা দরকার এইসটা কার উচ্চতা কার ক্ষেত্রফল বের করতেছ বস্তুর ক্ষেত্রফল তাহলে এইস কার উচ্চতা হবে বস্তুর উচ্চতা হবে দ্যাট সিট আর তো কিছু না তো বস্তুর উচ্চতা কত এখন একটু দেখতে হবে যে আমার এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে নব্বই সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে তিরিশ সেন্টিমিটার তার মানে এটা কত হবে নব্বই থেকে তিরিশ বিয়োগ করে দিতে হবে ভেরি সিম্পল সাপোজ এখান থেকে সাপোজ এখান থেকে তোমার এইটুকু হচ্ছে তোমার ধরো নব্বই সেন্টিমিটার রাইট এখান থেকে এতটুকু যদি তিরিশ হয় তাহলে এতটুকু কি হবে নব্বই থেকে তিরিশ বিয়োগ করতে হবে দ্যাট মিন্স এতটুকু হবে ষাট সেন্টিমিটার রাইট তো একইভাবে আমরা এখান থেকেও বলতে পারি যে এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত যদি নব্বই সেন্টিমিটার এখান থেকে যদি এতটুকু তিরিশ হয় তাহলে এটা কত হবে ষাট সেন্টিমিটার রাইট তাহলে আমি যখন ক্ষেত্রফল বের করার চেষ্টা করব আমি সরি আয়তন বের করার চেষ্টা করব আমি কি লিখলাম এ ইন্টু এইস রা
सेंटीमिटार स्कोर कि दे सेंटीमिटार स्कोर तो ये आर सेंटीमिटार स्कोर बर्ग सेंटीमिटार ये किस कन्भार्ट करते हमारे मीटारे कन्भार्ट करते हैं मीटारे कन्भार्ट कर लेकिन कत द्वारा भाग करब एकश इंटू एकश ओपर भिडियोगे एग्लो नहीं विस्तारित कथा कारण सेंटीमिटार स्कोयर मानिक वे कयटा सेंटीमिटार आईटा सेंटीमिटार आ तो जो तुम्हारे थको तो आठ सेंटीमिटार तुम्हें कि करता आठ के एकश द्वारा भाग करता कारण एक सेंटीमिटार जो एक एकश द्वारा भाग सेंटीमिटार स्कोयर मानी कि दुईट सेंटीमिटार तो दुईट एकश द्वारा भाग रईट दुईटा एकश द्वारा भाग कर लेचे हाँ ट्राम अच्छा इटे आगे लिखे नहीं एखे सिक्स सेंटीमिटार दैट मीस सिक्स डिवाइडेड बै ओ सरि 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 सिक्सटी सेंटीमिटार कारण उच्चता कत आसें सिक्सटी सेंटीमिटार सिक्सटी डिवाइडेड बै हंड्रेड एन एभवे अंकटा है तुम्हें को समस्या नहीं क्योंकि तुम्हारे बे अनेक समय ये लेखा थे जे एखे देखा जो आठश डिवाइडेड बने कत लेखा जाए टेन टू दि पावर फोर एखे कत लेखा जाए सिक्सटी डिवाइडेड बै टेन टू दि पावर टू एखान कि भाव लेखा जाए आठशो इंटू टेन टू दि पावर इनभार्स फोर एखान कि भाव लेखा जाए सिक्सटी इंटू टेन टू दि पावर इनभार्स टू एन तुम्हारा मन होते जैसे दुईटा शून्य केटे दी तो पड़ते हैं तो समस्या नहीं केटे दाओ केटे दाओ तो पूरा टर्मटुक कम थकतो ये एतटुकु थकत मैं ये कि भाव लेखा जो एट डिवाइडेड बै हंड्रेड दैट मीस एट इंटू टेन टू दि पावर इनभार्स टू जदि य टर्मगुल बुझते एक कष्ट तब आगे जो भिडियोगो मैं आपलोड करीडियोगो देखो एगुलो नहीं विस्तारित कथा जी भाव तरा यो लिखे एवं एखे जो तुम केटे देते एक शून्य ताल क्य होत एखे होत सिक्स पुरो टर्म टू के तक कि लेखा जो सिक्स इंटू टेन टू दि पावर इनभार्स वन यो तर देखो जस्ट एट जी गुण कर दाओ ता बेर हो जाए आयतन का बेर हो जाए से आयतन का कथा बसा तुम्हारा एखे बसा देखो मूल अंक कर देर उद्देश्य नए हमार उद्देश्य हे तुम्हारे जीगुलो तुम तो प्रब्लेम है जे माइनस टू प्लस टू हुट कर हुट कर देखा जाए जो लेखा आईट सेंटीमिटार स्कोयर कि लेखा आईट सेंटीमिटार स्कोयर ये मीटार कर ता कि एट इंटू टेन टू दिवार इनभार्स फोर मीटार स्कोयर लिखे जाए तो ये क्या भाव आसे मूलत तो हुट कर यह बेपार्टी देखान चेषा कर आगे भिडियोगे से बेपारो कथा सूतरा भिडियोते जी एक समस्या मन है आगेगुलो देखे आसबा वो लाइन बै लाइन स्टेप बै स्टेप हमें बुझिए दिए तो जगह से आयतने मानट जस्ट एखे बसिए देवता ओपर दिखे कत बल पा से बेर एटाई मूलत गणम्बर समाधान एरपर अंक घते बे पी बस्तुटी उद्दीपक पानी झेड़े दिल बोझे पी बस्तु वोट के जो उद्दीपक पानी झेड़े देवे वो डुबे ना कि भाषा ये डुबा बा भाषा निर्भर कर घनत्वर ओपरे जदि एर आो अनेक कथा आदि के जाटुकु मैंने रेखो जे को एक वस्तु भाजबे ना कि डुबे से डिपेंड कर घनत्वर ओपर जमन य वस्तुटार घनत्व बेर कर घनत्वता ये पानी घनत्वर चे बी आसे डूबे जाए पानी घनत्वर चे जी कम आसे भेसे थको ओके यतटुकु तो ये पी वस्तुर घनत्व क्या भाव बेर करवा रो इक्ल की लिखवा एम बी तेज़ जे वस्तुर घनत्व बेर करते वस्तुर की लागे भर लागे और से वस्तुर आयतन लागे तो पी वस्तुर भर कत एक ग्राम एकश ग्राम मान कि एकश डिवाइडेड बै एक हज़ार कारण भर के कीसे नीते के जीते नीते सूतरा कीसे निल के जीते नहीं निल आयतन एन पी वस्तुर आयतन को तो आप जी ना जानी ना इटे एक नम्बर इक्वेशन दिए जाओ तपर तुम्हें भि बेर करार चेषा करो भि समान कि सूत्र हे वन बोर पाई डि स्कोर एस एट वस्तुर आयतन सूत्र तो वन बोर तो वन बोर पायर मान जान डिटा कि डी हे डायमिटार वैश बैश कत दे सिक्स सेंटीमिटार सिक्स सेंटीमिटार जो है तो हमें क्या डी इक्ुएल सिक्स डिवाइडेड बै हंड्रेड इटे और सुंदर को लिखले कि होते सिक्स इंटू टेन टू दि पावर इनभार्स टू एटार ओपर कि मानटा जस्ट ये मानट जस्ट यर जगह बसा और ये मान ओपर कि बर्गटा थे जाए एस कत दे आज दे तीन सेंटीमिटार दैट मीस एसर मान आसार थ्री डिवाइडेड बै हंड्रेड कारण सेंटीमिटारे दे आसे कि कन्भार्ट करते हैं मीटारे कन्भार्ट करते हैं दुटो मान वे बसाओ तपर भियर मान बेर करो भियर मान बेर एखे बसाओ तर देखो घनत्व कत आसे घनत्व जो एक हज़ार बेसि आसे तो डूबे जाए एक हज़ार कम आसले बेचे थक मूलत घ नम्बर समाधान जो तुम्हारा बुझते पर तुम्हारा खूब इंटेलिजेंट कारण ये भिडियो अनेक द्रुत कर लम कारण एर आगे भिडियोगे अनेक आस्ते कथा ये भिडियो मूलत ए पर्यत ही देखा परवर्ती भिडियोते भलो थेको से पर्यत तुम्हारा सबाई असलम आलैक